ahora también anexo a la Policlínica de Especialidades. Abierto de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 7 y media a 3 y media de la tarde. Suculenta Paraguaná Café Bistró, otra sana adicción. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amigas y amigos, muy pero muy buenos días, es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente hoy lunes 30, lunes 30 de marzo del año 2020. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos está regalando este día más de vida, estamos muy agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla Martí Hurtado y Pimentel desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada vamos entonces a iniciarla de inmediato con lo que es noticia nosotros tomamos esos titulares de los principales portales digitales de nuestro país leemos los titulares y le hacemos además algunos comentarios adicionales porque este programa a plomo limpio de acuerdo a la ley de acuerdo a su formato también está clasificado como de información y opinión Opinamos acá en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Bueno, lamentablemente ya lo anunció el gobierno nacional a través tanto del de ministro de Información, Jorge Rodríguez, como la vicepresidenta ejecutiva, que es la eh, quien coordina el comité para la, tratar la pandemia del coronavirus, así como también otros voceros, de que un tercer fallecido en nuestro país, un tercer fallecido para, en nuestro país, en Antímaco, en el centro de, de, nuestra, de nuestro país, pero además anunciaron que aumentó la cifra, 10 más, para llegar a 129, 129 contagiados, de los cuales hay una buena noticia porque 37 de ellos ya han sido recuperados de los 129 contagiados. Es la información quizás más importante, al tiempo que se señala también que llegó una cantidad de insumos médicos de China para tratar entonces de diagnosticar a tiempo la información como unos test para entonces determinar tempranamente si alguien ha sido contagiado con el coronavirus. Es la información, reitero, quizás más importante que usted verá en todos los noticieros de nuestro país de que asciende a 129, un tercero eh, fallecido es la información entonces que manejamos hasta el momento. La otra información tiene que ver con unas declaraciones del fin de semana. El pasado sábado, Juan Gaidó, presidente de la Asamblea Nacional, dijo entonces, expresó que va, está convocando a un gobierno de emergencia. Este gobierno de emergencia contará con las diferentes personalidades de todo el país, incluyendo gente del de oficialismo, pero tajantemente negó la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, señalando también que otros... Otras también funcionarios del gobierno que estén en curso o señalados por delitos de corrupción, de terrorismo, narcotráfico, no podrían entonces integrar este, este gobierno de emergencia que está planteando Juan Guaidó. Entre otras cosas, plantea Juan Guaidó entonces la entrada de ayuda humanitaria, la entrada de medicina, 
la entrada de alimentos al país, un préstamo a los organismos multilaterales para eh, tratar entonces de paliar la situación con la compra de algunas medicinas, subvención también a alguna pequeña mediana empresa, otra de las entonces importantes afirmaciones que hace Juan Gaidó en relación al tan anunciado gobierno de emergencia. Es la otra información. La otra información tiene que ver, la tomamos del portal del noticiero digital, y es que aparece que eh, Venezuela estaría suministrándole combustible a Cuba. Se ha hecho viral tanto en la cuenta Twitter, a través del WhatsApp del periodista Castro Canto, así como también en la cuenta Twitter de Iván Freites, y las fotos entonces de acá en la bahía de Amuay, donde eh, supuestamente estarían cargando cuatro buques combustibles para llevarle a Cuba. Esto ha traído, por supuesto, esta información en las redes sociales, ha traído también algún eh, importante análisis, porque en sentido, si estamos en Venezuela necesitando combustible, ¿cómo es que se lo estamos vendiendo o regalando, como dice Castro Ocando, o como dice Iván Freites en esta eh, información? Otra también eh, información buena, vamos con dos informaciones buenas para el Estado Falcón. La información más importante del Estado Falcón en estos momentos es que se recuperan favorablemente los dos menores, tanto el niño de 10 meses como de 6 años, que fueron contagiados y que son los únicos casos del Estado Falcón en el municipio de Ostaque, se encuentran en franca recuperación. Quizás esa es la noticia más importante que nosotros estamos manejando hasta el momento, pero hay otra buena noticia. En medio de todo esto malo, qué bueno, desde ayer... En algunos sectores de nuestra, de nuestra ciudad está llegando el agua. Ya reportábamos entonces que en el centro de la ciudad, en la parte, en el eje sur también, y hoy lo reportábamos. Y no solamente es que lo reportábamos, chicos, es que lo, lo vemos vivencialmente. Cuando usted sale a la calle y ve que llega agua, la gran cantidad de botes de agua que existen en la ciudad y que por supuesto se notan cuando llega el preciado líquido. Esa es la, quizás otra de las informaciones más importantes que nosotros manejamos hasta el momento. Vamos a hacer la pausa, pero antes les mmm, quédese con nosotros, no se aparte, porque hoy vamos a estar conversando con el alcalde del municipio Carirubana. El licenciado Alcides Goitía estará con nosotros en relación a todo el combate que se está haciendo a través del de municipio Carirubana, su sala situacional, todo lo que está haciendo, las actividades de fumigación. Vamos a tratar también una propuesta que ha lanzado en las redes sociales el alcalde Alcides Goitía, en el sentido de, para que la gente eh, guarde más la cuarentena, pues están proponiendo están proponiendo el alcalde la venta de alimentos por número de cedo. También estas, y por supuesto las interrogantes que nos plantea siempre nuestra amable audiencia, serán contestadas por el alcalde Alcides Goitía al regreso de esta pausa, aquí en Aplomo Limpio por Falconía, Canal 6 de Intercable. Ya regresamos. COVID-19 llegó a nuestro país. No te sumes a la estadística. Ayúdanos a restarle fuerza al COVID-19. Permanece en casa, sé consciente, el coronavirus es un asunto serio y de todos. Espacio Publicitario. Somos tu canal, somos en Panadería y Pastelería Chiquinquirá, vemos más allá de nuestros productos, porque donde otros ven facturas, nosotros vemos esa reunión con amigos. Donde otros ven una torta, nosotros vemos la felicidad de tu hijo en su cumpleaños. Donde otros ven un cliente, nosotros te vemos a ti. En Panadería y Pastelería Chiquinquirá consigues el combo fiestero, tortas y pasapalos, pan canilla, dulce y pan pillita, además dulcería criolla, víveres para tu hogar y recarga para tu Móvil. Y no olvides el vaso con torta, merengue y chocolate. Estamos ubicados en calle Girardó, entre Perú y Aragón, en Punto Fijo. 
Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Por más de cinco décadas, el Hong Kong ha sido testigo de excepción de varias generaciones de trabajo, esfuerzo y crecimiento sostenido. Hoy más que nunca, nuestros departamentos están más equipados para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Panadería, pastelería, charcutería, carnicería, licores, productos refrigerados, frutas, verduras, hortalizas, víveres, productos de cuidado personal y aseo familiar. En todos los rincones del Hong Kong siempre hay una sonrisa de su personal que les atiende como en verdad merece y con la mejor relación precio-calidad. Por eso fuimos, somos y seremos el rey de su economía. Supermercado Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. ¿Por qué elijo el super todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro frescura, comodidad, calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Bobella, del lado de mi familia. El buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmors el ambiente más especial. Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás es Wilmors, tu restaurante. En el Centro Comercial, las virtudes. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Bibi Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo las virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Mini Market. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos mía. Seguimos con A Plomo Limpio. Continuamos con Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Solo mensajería de texto a través de el 0426-723-7699. Repito, 0426-723-7699. Aparece en pantalla también para que usted entonces participe con nosotros, plantee su inquietud, sobre todo el invitado de hoy, que es el alcalde del municipio Cariruana, el licenciado Alcides Goitía, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, integrarnos a ese trabajo que venimos haciendo desde hace 
eh, el tiempo que el gobierno nacional declaró la cuarentena, reiterando que la mejor medicina, el mejor medicamento que pueda tener el coronavirus es que la gente no salga, que se quede en su casa. Quédense en su casa, que los poquitos comunicadores sociales que estamos activos, que estamos trabajando. Yo decía que este, esta estación, estamos pocos, algunos programas no se están haciendo, etcétera, etcétera, para que gran cantidad de personas no existe esa movilización máxima, si tenemos también el problema del de combustible, de la gasolina. Pero así tiene que ser, la cuarentena tiene que ser respetada. Y, bueno, afortunadamente y gracias a Dios aquí en el municipio de Carirubana, nada que lamentar. Yo les decía que una, dos buenas noticias teníamos hoy, dos buenas noticias. Una, que los niños que se contagiaron de coronavirus en los taques están prácticamente fuera de peligro, están bien, además de acuerdo a unas informaciones que vimos en las redes sociales del organismo sanitario. Qué bueno, qué bueno que estos niños están bien. Y la otra buena noticia es que en algunos sectores de Punto Fijo está llegando agua desde ayer. Me reportaban del de centro de Punto Fijo, del de eje sur también, que está llegando agua. Y yo decía también en ese comentario, y lo trataré más adelante con el alcalde Alcides Goitía, a pesar de que no es su competencia, que es competencia de Hidro Falcón, que aquí nos percatamos de que está llegando agua por la gran cantidad de botes de agua, agua que se le está desperdiciando y que cuesta tratarla, que cuesta llevar, traerla desde allá, de la Sierra Falconiana, distribuirla y que llegue a los agares por, y entonces se está derramando. Vamos, eso lo vamos a tratar después, pero una buena noticia que sí, está llegando, de verdad lo pudimos comprobar. Ojalá sea extensivo en los próximos días, en las so, próximas horas, porque son dos buenas noticias de las cuales nos sentimos orgullosos. Muy buenos días, alcalde, un gusto, un bueno, placer tenerlo acá. El placer es mío, para mí un verdadero... El tiempo que o, no venía y yo invitándolo ¿cómo ahí. No, ¿Cómo no? Y usted ahí. Tiempo ahí que, bueno, por aquí estamos. Pues, y de verdad sí. hacemos un gran esfuerzo, como tú bien lo dices, y te, de verdad te agradezco y de verdad reconozco el trabajo y el riesgo que tiene cuando ustedes, los comunicadores sociales, salen a la calle a buscar la información y para que mantener al pueblo informado. Eso de verdad se agradece sabiendo que la recomendación es quedarnos en nuestras casas porque... No tan solo es uno, sino la familia, ¿no? Que uno puede llevar ese mortal virus a nuestros hogares. Pero bueno, es el deber ser, es la, es la, la razón de seguir informando y mantener a nuestra comunidad al día de lo que está sucediendo. Y como también lo decías allí en tu intervención, en tu, bueno, los niños de, de los taques están fuera. De, nunca, bueno, nunca estuvieron, nunca estuvieron eh, fueron, así al eh, riesgo sí, de la... Sí. Eran portadores y tenía el, se la hacía, se la, y se le sigue haciendo el seguimiento, ¿no? Ahí le llamamos también a la reflexión a los amigos be, be, con familiares de los niños y sus allegados que también deben mantenerse, bueno, resguardados en sus casas y sus hogares porque, bueno, siempre está latente la transmisión de este mortal virus que tiene azotado a la comunidad y a la humanidad. De manera que, bueno, aquí seguimos igual trabajando nosotros aquí desde el primer día que se decretó la cuarentena social, este, bueno, hemos estado monitoreando, haciendo todo lo, lo, lo necesario, las recomendaciones que los envía el gobierno nacional a través de nuestro presidente y los voceros de eh, que él ha encomendado para esta tarea y ahí estamos trabajando, bueno, sin descanso y, bueno, sin dar tregua pues, a este mortal virus que, como te decía, está azotando la humanidad. El planeta entero se detuvo. Eh, así es, así eh, es. Alcalde, ¿cómo anda? ¿Cómo está la sala situacional? Por favor, si pudiera repetir los números, eh, ¿qué tipo de trabajo está haciendo? Hemos visto por allí algo interesante en las redes sociales. Bueno, ah, sí. Los programas de desinfección. Sí, están, sí, bueno, bueno, estamos ahí en constante, bueno. bueno, con la información nacional que hay 129 casos positivos a nivel nacional. Eh, de esos 129, bueno, estaban los dos incluidos de acá de la península de Panamá, los taques, y bueno, se le estaba observación y desafortunadamente sí. tres fallecidos, que bueno, personas sí. ya de, de Creo que ayer cuando edad. daban la información, alcalde, decían que de esos 129, creo que hay cerca de 37 o 39 recuperados. Sí, sí, ciertamente, sí, ciertamente. Buena. Y aquí en Cariruana teníamos más de 100 eh, sospechosos, eh, sospechosos, incluso leves, ni siquiera moderados ni, ni nada. Sí. Y de esos mismos 109 que teníamos de, de sospechosos, incluso ya se le han dado descartado, de, como digamos, descartado de, um, completamente. De hecho, teníamos una paciente del sector libertador, del pueblo, el sector Pueblo Unido, específicamente, incluso estuvo hospitalizada. Y ayer, ayer antier, los llegó, en la noche los llegó los resultados, 
de, la, de las pruebas y salió negativa. Lo teníamos hospitalizado en el centro de, de diagnóstico integral este, aquí en la Jacintolara con Rafael González y ya ha sido dado de alta. De manera que, bueno, los, 40, los 67 que nos quedan en observación, bueno, son leves, como te decía, y lo hemos estado monitoreando constantemente y afortunadamente no ha evolucionado de manera de que para alarmarlo y, ni nada por el estilo. De manera que estamos de verdad muy bien, creo que la gente ha estado acatando. Hay un poquito más, yo creo que hace falta un poquito más de conciencia de algunos vecinos, pero bueno, es parte también de lo incómodo que, se, que, que, que estas medidas tienen, pero creo que es bien hacer el sacrificio sí. porque se trata de nuestra salud y la salud del colectivo. Eh, alcalde, ha recibido también material, equipos e insumos. Le hemos entendido y lo anunció la vicepresidenta ejecutiva, que recibió de parte de China una gran cantidad de eh, equipos allí para entonces de, de materiales. Eh, sobre todo eh, los de detención temprana. Recordemos que quienes estamos en el interior del, del país, algunas de estas muestras tienen que ser llevadas a Caracas, sí. se tardan varios días, varias horas, pero creo que al parecer habrían arribado al país procedente de China algunos equipos, algunos test de detección temprana. Inme de esto. Creo que casi 15 minutos. Sí, sí, rápido. 15 minutos es nada. Eh, eh, aquí en el estado de Falcón estaban por llegar... También, como tú dices, la cadena de, de, de distribución llega a la, a, la, a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud estará repartiéndolo a todos y cada una de las salas situacionales. Nosotros tenemos una sala situacional que de, de salud, que están los especialistas, el epidemiólogo, los médicos, que, que tienen contacto con todos los CDI, los, los AXI, de aquí de la península, y ahí, tra, ahí estamos monitoreando tanto el, el municipio de Falcón, el municipio de Los Taques, el municipio de Garibana. Eso funciona aquí en la Casa Integral Milisaldama de Goitía, ahí, ahí pusimos a disposición esa infraestructura con todo el equipo y bueno, un personal de la alcaldía colaborando con los médicos que están allí, el, el teléfono es 0269 para que estén, cualquier cosa porque estamos monitoreando, sí. 0269 246. A, a, atención Kelly, vamos a copiar este teléfono que va a repetir el alcalde sí, para no? nosotros tenerlo también a lo largo porque, de nuestra la programación. Porque, Martín, la idea también es que eh, los vecinos, los líderes los, los líderes y lideresas de calle, los jefes de comunidad, también los participen si ha llegado una familia, un vecino, un amigo del exterior, que esos son los que de verdad son los que más sospechosos son, porque nosotros estamos libres, si no, si no hubiesen venido traídos de otras partes, bueno, sí. tuviéramos, eh, no tuviésemos ese problema como lo tenemos hoy en día. Pero bueno, en todo caso hay que atenderlo, y es por eso que damos este número, repito, 0269-246-5882. Esa es la sala situacional que está en la Casa Integral. Y nosotros, de la Alcaldía, tenemos el órgano de defensa integral del municipio en la, en la planta baja del, 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 del edificio de la Alcaldía, y ahí están pues la milicia, los, 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 los médicos, el, el personal de la Alcaldía, tenemos un, los bomberos. Y de los bomberos, bueno, creo que hay que señalar de, de, de eso que tú decías, de, lo, de los que los ha enviado el gobierno nacional a través de protección civil, los enviaron unos equipos para la desinfección. Sí. Alcalde, hemos visto, primero lo vimos en algunos dispe eh, centros dispensadores de salud, lo vimos en, en el Calle Sierra, lo hemos, primero en los taques por la prioridad, por pero también lo hemos visto en las calles. ¿Qué? Sí, mira, lo, eh, el gobierno nacional envió 10 equipos de protección civil para la desinfección, equipos versátiles, muy portátiles, y los muchachos ingeniosos del Cuerpo de Bomberos lo, lo, me pidieron a mí el apoyo y bueno, vamos a diseñar un, un, un sistema de manera tal de que eh, ser más, más efectivo y tener más, más, más abarcar más. Y bueno, y buscamos unos vehículos, una camioneta y diseñamos y andamos ahora por todo los largos y anchos de Punto Los, los vi, alcalde, Entonces, pasaron bueno, frente a mi eh, casa. Eh, hemos estado... No, no, y se veía además bien un vehículo en buen estado, una camioneta blanca... Sí. Los funcionarios con su braga, con, con su protección. Con todos sus implementos, por y, supuesto. Y se veía por lo menos organización. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí diseñamos esto, un tanque. Este, debo resaltar que algunos empresarios los han colaborado con, con el químico, con ese concentrado que le echan a las piscinas. Es un, 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 un cloro. Eh, tiene un nombre específico allí, no recuerdo ahorita el nombre. Pero lo importante es, bueno, que han estado colaborando. Eh, los que tienen esta expendia para las piscinas... Y bueno, diseñamos esto y un perifoneo y hemos estado, bueno, las calles, avenidas, las paradas, los mercados municipales, el mercado de la Turi para el Correo Norte, e incluso hemos dicho que si de ser necesario le hemos puesto a la orden las bucetas de transporte público para desinfectarlas cada vez que ellos quieran, 
pasar por, la, por la, el, el, el comando del cuerpo de bomberos o nosotros ir hasta donde estén estacionadas en las paradas respectivas. Exacto. Eso está a la orden para los que así lo requieran. Sí. Alcalde, vamos a hacer la pausa. Al regreso seguimos con este tema, el tema central, la protección, de la, 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 la lucha, el combate contra el coronavirus. Pero también hay otras cosas importantes por allí que ha planteado el alcalde referente también a este mismo tema. El uso de la cédula de identidad para la compra de alimentos, tomando en consideración que la gente no se aglutine, que no salga tanta gente. Esto ha caído bien en algunos sectores y mal en otros. Sí, sí, sí. Y mal en otros. Sí, sí. Esto lo analizamos al regreso de la pausa aquí en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro... Frescura, comodidad, calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Gubella, del lado de mi familia. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo las virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Mini Market. Por más de cinco décadas, el Hong Kong ha sido testigo de excepción de varias generaciones de trabajo, esfuerzo y crecimiento sostenido. Hoy más que nunca, nuestros departamentos están más equipados para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Panadería, pastelería, charcutería, carnicería, licores, productos refrigerados, frutas, verduras, hortalizas, víveres, productos de cuidado personal y aseo familiar. En todos los rincones del Hong Kong siempre hay una sonrisa de su personal que les atiende como en verdad merece y con la mejor relación precio-calidad. Por eso fuimos, somos y seremos el rey de su economía. Supermercado Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. En Panadería y Pastelería Chiquinquirá vemos más allá de nuestros productos, porque donde otros ven facturas, nosotros vemos esa reunión con amigos. Donde otros ven una torta, nosotros vemos la felicidad de tu hijo en su cumpleaños. Donde otros ven un cliente, nosotros te vemos a ti. En Panadería y Pastelería Chiquinquirá consigues el combo fiestero, tortas y pasapalos, pan canilla, dulce y pan pillita, además dulcería criolla, víveres para tu hogar y recarga para tu Móvil. Y no olvides el vaso con torta, merengue y chocolate. Estamos ubicados en calle Girardó, entre Perú y Aragón, en Punto Fijo. Venezuela, Venezuela. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. El buen gusto y excelente calidad. 
mirada Hacen de Wilmore el ambiente más especial Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás Es Wilmore, tu restaurante En el Centro Comercial Las Virtudes el espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Aplomo Limpio. Continuamos con Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía. Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa participativo. Usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699. El alcalde de Punto Fijo, el alcalde del municipio de Carubán, es nuestro invitado en la mañana de hoy. El alcalde, a través de los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, se han circulado algunas informaciones. No sabemos si la suministró él o no, pero por lo menos en el caso hay dos. Por ejemplo, una de que eh, sería muy enérgico en la sanción con aquellas empresas que estén abriendo otros horarios y que no sean de apertura esencial, salvo la, aquella, aquel comercio que tiene que ver con las farmacias, venta de, de medicina, víveres, alimentos, que esas son esencialmente. Y este, no amenazó, sino que exhortó el alcalde de que aquellas empresas aquellas empresas que no, cuyos cuyo, cuyo productos no sean esenciales y que no notifiquen, ¿verdad?, estar abiertas, serían sancionadas, inclusive si son reincidentes, eh, hasta también hasta la, la eliminación de la licencia. Es correcto, es correcto. De la licencia, esa era una. Vamos. La otra era, alcalde, lo que se ha dicho en las redes sociales, de que al parecer usted manejaba la posibilidad de que eh, vender los alimentos en el a los, el, los comercios del municipio que hay urbana, a través entonces del terminal de la cédula. Vamos bueno. con la primera, alcalde. Y después sí, mucha la polémica las tres, sí. tres ah, no. ah. Bueno, sí, mira, eh, ni siquiera soy yo, ¿no? El que el presidente ha dicho, fue una, una de, la, de, 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 sus, de sus resoluciones, bueno, restringir en, en el marco de la cuarentena social, bueno, restringir los comercios que no tengan la, 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 la necesidad de abrir, como, bueno, qué sé yo, ferretería o o ventas de artículos de, de línea blanca, uh -huh. este, ropa, no sé, y nada más que haría la comida y los alimentos y la medicina. la medicina. Y creo que eso es, y a medida que sus alocuciones, a medida de tus informaciones, íbamos a ir ra radicalizando. Eso sí y, lo dijo usted. Y, y radicalizando, bueno, y entonces uno va, bueno, siendo tolerante, siendo tolerante, y hasta que uno dice, bueno, ya está bueno, vamos a aplicar, como decimos en el largo popular, en nuestra barriada, el ácido, y eso es lo que hemos estado diciendo, lo que estamos diciendo. Ahora, que revisada no mata solada. Un comerciante que sabe esto y no tiene por qué abrir, porque no es, lo, no es de su, tiene que asumir su responsabilidad. Y uno como, como anda en esto, cortando los vectores, minimizando los vectores de transmisión y cortar la cadena de transmisión, y eso es parte de nuestro trabajo. Como tú bien dices en tu introducción, el mejor antídoto, el mejor remedio es quedarnos en nuestra casa, pero también quedamos nosotros los responsables de ir vigilando que eso se cumpla. De manera tal que eso es, y lo, lo vuelvo a ratificar aquí, comercio, empresario, comerciante, que abra sus puertas, que no tenga en ese, en ese rango de medicina y alimentos, pues tendrá que ser cerrado, y tendremos que, tendrá que ser multado y hasta... Ahora, lo de las la farmacias vida. y las medicinas, que de acuerdo al planteamiento que usted dice, pero esos también tienen horario, ¿no? determinado sí, horario. Sí, sí, también horario, también, también tiene un, un horario, horario, un horario que hasta las 6 de la tarde, incluso se ha hablado hasta las 3, bueno, se extendió hasta las 6 y bueno, de ahí, sí. tanto, igualmente y hay que reconocer los restaurantes, los restaurantes no pueden vender comida para los comensales que lleguen ahí, nada más para llevar, Correcto. e incluso algunos amigos que tienen restaurantes ni siquiera para llevar están, están sí. laborando porque, bueno, problemas de, de, otro, de otra índole, pero bueno, eso hay que reconocerlo que han estado colaborando en este sentido. Eh, entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, lo otro, bueno, seguindo, seguían, siguiendo en la onda de restricción de los vectores, bueno, la cuestión de la gasolina, yo hice una propuesta 
de las placas, incluso yo decía que los que terminaran en 1 y 0 y 1, no ni siquiera tres números, el 0 y 1 en tal día, el, el, el 2 y el 3 en otro día, entonces sí. el gobernador lo estaba discutiendo y lo, lo agarró tres, 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 tres números. Sí. Ahora, habría que seguir indagando, trabajando este, y sí. en la mesa de discusión para ver si, este, bueno, aperturamos otras bombas, sí. otra, otras gasolineras sí. y de, de, en la medida... A, alcalde, que, bueno, pero que, ahí que, hay algo raro. Yo sé que su, su planteamiento tiene fundamento. Primero, porque usted es matemático. Bueno, sí, hemos estado echándole números a eso. Entonces, uno, y era verdad, yo decía que cuando se implementaron los números, el primer, el primer día, el, el cero, el uno, el dos, el tercer día, el tres, el cuatro y el cinco, y el último día, el seis, el siete y, y el nueve, ¿verdad? iban a minimizar, pero tendremos que, no sé, resolver esa ecuación, no, 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 ¿por yo, qué yo, hay tanta sí. cola a pesar ah, de, de la placa, alcalde? Claro, habría que ver, hay que ver, o, hacer un estudio, yo estaba... Buscamos a Mal Bataján, el hombre que calculaba, para que sí, nos explique por claro, qué, sí. es que es algo ilógico, sí. tendría que haber menos vehículos, sí. si hay la restricción de casi seis, no, seis números de placa. Ahora, a ver, no, yo, no, yo, no, yo no conozco ahorita, Martín, te lo confieso, este... La, la posibilidad del, del combustible, ¿qué posibilidad hay de, 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 de distribuirlo en, en más estaciones, en más de, estaciones servicio. de servicio? Eso sería Ahora, una si es así, yo propongo... ¿Cómo era el quinto año, alcalde, que ¿Ah? usted da clase? Combinación de combinaciones. <risa> Variaciones teoría de combinaciones, y teoría de combinaciones. Teoría de combinaciones. Es que sí me acuerdo. Bueno, algo, ¿no? <risa> este, eh, bueno, una gandola que está de 38 mil litros, distribuirla en tres, estaciones, en tres estaciones de gasolina y en una se le echaría el número uno, el, que, el, el carro que termina en el uno, en la otra termina el número dos y entonces sería 400 y si hay 1200 tenerle 400 en una gastación, 400 en otra y, 400 en otra, y, y, y 30 y, litros y 30 y litros para totalmente 400, con, para la, con razonamiento de 30 litros. Eh, 30 litros y se lograría el objetivo de que no, la menor concentración eh, es lo que te es el objetivo uno lo que anda es minimizando el vector Ajá. de transmisión, el vector Ajá. de la cadena y cortar y cortando la cadena en eso es la propuesta entonces bueno eh, y con respecto a lo de la, la comida la comida bueno fue una propuesta en el grupo sí. en el grupo no este salió o sea, por ahí mucha gente pero, lo alcalde, veía bien eh, otra gente mal eso lo manera, vivimos creo que el, pero año, bueno. el año pasado lo vivíamos entonces, en el caso de la harina pan sí. en algunos supermercados ah, bueno, sí, sí. vendían la harina de sí. harina de maíz pero bueno no pan, no por, lo que lo, por el número de cédula pero bueno entonces pero como ya teníamos el problema de la gasolina bueno dejemos eso tranquilito vamos a ver Ajá. dios quiera que esto se pueda pueda seguir estudiando que o que no lo se alargue tanto y bueno podría este lo que sí es cierto es que tenemos que seguir trabajando en función este Martín y, en y amigos que me escuchan me ven bueno seguir cortando la, el vector de transmisión, es lo fundamental. Si nosotros llegamos a minimizamos eso, lo tendemos a cero, por supuesto la curva se va a aplanar mucho más rápido y mucho más plana, que es lo que al fin buscamos con estas medidas. Sí. Estamos conversando con el alcalde del municipio Carirubana, el profesor Elcide Goitía. Recuerde que este programa, Aplomo Limpio, es un programa informativo y de opinión en el cual usted interactúa con nosotros participando a través de nuestro contacto telefónico 0426 726 7699 es la mira de aplomo limpio ya regresamos inicio del espacio publicitario somos Falconía. El buen gusto y excelente calidad hacen de Wilmors el ambiente más especial. Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás es Wilmors. En el Centro Comercial, las virtudes. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro... Frescura. Comodidad. 
calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Gubella, del lado de mi familia. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Minimarket. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 En Panadería y Pastelería Chiquinquirá vemos más allá de nuestros productos porque donde otros ven facturas nosotros vemos esa reunión con amigos donde otros ven una torta nosotros vemos la felicidad de tu hijo en su cumpleaños donde otros ven un cliente nosotros te vemos a ti en Panadería y Pastelería Chiquinquirá consigues el combo fiestero tortas y pasapalos, pan canilla, dulce y pan pillita, además dulcería criolla, víveres para tu hogar y recarga para tu móvil. Y no olvides el vaso con torta, merengue y chocolate. Estamos ubicados en calle Girardó, entre Perú y Aragón, en Punto Fijo. Venezuela, Venezuela. Por más de cinco décadas, el Hong Kong ha sido testigo de excepción de varias generaciones de trabajo, esfuerzo y crecimiento sostenido. Hoy más que nunca, nuestros departamentos están más equipados para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Panadería, pastelería, charcutería, carnicería, licores, productos refrigerados, frutas, verduras, hortalizas, víveres, productos de cuidado personal y aseo familiar. En todos los rincones del Hong Kong siempre hay una sonrisa de su personal que les atiende como en verdad merece y con la mejor relación precio-calidad. Por eso fuimos, somos y seremos el rey de su economía. Supermercado Hong Kong, calle Comercio de Punto Fin. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Continuamos con Aplomo Olimpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de, del cable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Es un programa participativo. Usted te llama, se comunica con nosotros, pero solamente, por favor, a través de la mensajería de texto. Me están llamando, no podemos, obvio, no puedo atender. Solamente mensajería de texto a través del 0426 723 76 eh, 9, 9. Eh, alcalde, nos están llamando y nos dicen que eh, están cobrando 15 mil bolívares en la ruta Punto Fijo Maravén. Ustedes a través de también de sus propias instituciones, como es el caso del Instituto Municipal del Transporte, ¿se mantienen también constantes en estos operativos? Por supuesto, por supuesto. Tenemos todo lo, lo que es lo, 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 los departamentos y la que se requieren estar activos, estamos. Bien. Nosotros, el Cuerpo de Bomberos, el Instituto Municipal de Aseo Urbano, que hay que reconocer y hacerle un una, una reconocimiento a este personal, Martín, porque no han dejado de trabajar, los recolectores, las, los camiones trabajando, el barrido funcionando, recortado un poco el horario, pero de verdad, trabajo arduo, 
los bomberos ni se diga, y bueno, y también el personal de la, del Instituto Municipal de Transporte. Las denuncias que los han llegado, lo estamos procesando, sí. pero bueno, ahí es donde hay que ser mano dura, por Dios. Sabemos que la situación que estamos viviendo y sí, todavía... Hay gente inescrupulosa. No, hay gente ¿no? que no se puede. Algunos decir. argumentan que les cuesta mucho la gasolina. Es posible bueno, que tenga algo de verdad, pero tampoco, tampoco. Tampoco es para, es para abusar, ¿no? Sí. Y además, este, bueno, una situación, sí. o sea, caramba, más bien ponerlo a disposición. Uno, uno sí. va a decir que va a regalar su trabajo, pero sí. tampoco... Así eh, el amigo Rafael Ramos llama, alcalde, dice que está la orden para que, que hagan un, tiene una propuesta de que llevar a la población los víveres a su localidad. Yo creo que esto... Esto funcionaría, alcalde, sobre todo el interior del municipio. Por supuesto. Porque está Cuatro, Santana, <coughs> Maitirú. Tú me preguntabas entre el, 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 Alinca, el, 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 Alinca, ¿cómo Alinca está estado trabajando incluso haciendo los enlaces con los proveedores que tiene la alcaldía, que ha tenido Alinca para llevarle el alimento también a los bodegueros, a la a Santana, a Tacuato. Y hemos estado trabajando en eso. Nosotros no, no hemos trabajado, dejado de trabajar. Fíjate tú que eso, esa, esa propuesta, yo tengo un programa de darle. Una, un, un combo de alimentos a nuestro personal de la alcaldía, a los 1.300 trabajadores que tenemos en la alcaldía, compañeros de trabajo, y esos alimentos se los hemos llevado en esta oportunidad a su puerta, a su casa, y los programas sociales, fíjate tú, que nosotros tenemos solicitudes de lo que es la, la, la carastilla para las mujeres parturientas, que eso lo hacemos en acto todos los meses en la alcaldía, bueno, ahora los toca llevarle el, la carastilla, su, su bañera, su implemento para traer lo más sagrado que nosotros tenemos, nuestros hijos, a, su, a la puerta de su casa. Un personal, unos vehículos ya este, destinados para eso, y entonces tengan la plena seguridad sí. las mujeres, las familias que han venido solicitando esta, esta ayuda a la alcaldía, este programa social, pero se lo vamos a llevar a la puerta de su casa. Sí. Así como lo ha ordenado nuestro presidente con las bolsas CLAC, así lo estamos haciendo también con los programas sociales que tenemos. Eh, alcalde, dicen, buenos días, alcalde. Eh, ¿Cómo com combatan a los bachaqueros la gasolina? Eh, eh, ha hecho tres colas tres veces, pero la policía, y señalan también algunos funcionarios de la Guardia Nacional, ¿no? sobre todo la policía del Estado, de estar en curso supuestamente en unas irregularidades. ¿no? Hay, hay algunas denuncias. El gobernador ha dicho, el gobernador Víctor Clark, que bueno, que lleven las pruebas, las denuncias. ¿no? Pero Bueno, sí, hay que, todas estas denuncias hay que procesarlas y de verdad, si se consigue a un funcionario con esta, con esta perversión, yo creo que hay que, tener, que, que no tener ninguna consideración. No sí. podemos tener... De ninguna manera, y mucho menos en este momento sí. de crisis. Pues. Eh, en la ruta antiguo aeropuerto abusan, cobran 20 mil los piratas, y que también están cobrando los piratas 30 mil para Judibana. Es la otra eh, información que tenemos. Eh, buen día, una sugerencia para evitar que la gente salga. Manden lo del agua, estuvo bien, maravilloso. Un vecino de las ajuntas, éxito. Al parecer le llegó agua a las Sí, sí está, está llegando el agua en algunos sectores, de verdad se está haciendo un esfuerzo allí. Este, este, yo le he dicho al ingeniero Andrés Maldonado que deberíamos eh, implementar un, un, una cuadrilla, que yo la llamaba así cuadrilla voladora, porque se le puede poner cualquier otro nombre, para ah. corregir la falla, la fuga de agua blanca de, que tenemos a lo largo y ancho de todas las carreteras. Alcalde, usted podría hacer una operativa, no es la primera vez, yo lo he hecho un seguimiento sí, a, tu, a, sí. su, a sus cuatro periodos ya que tiene. Yo <risa> recuerdo que usted se tomó atribuciones que le correspondían a la hidrológica. Sí, todavía. ¿Recuerda? Sí. Y, y puede hacerlo, sí. corregir esa falla. ¿Cómo sí, se, hemos estado Da lástima cómo sí. se pierde el agua. Eh, pero ahí. tuvimos que descuidarnos un poco ahí, Martín, porque este, había muchas denuncias con la fuga de aguas negras. Entonces, Ajá. para mí fue primordial incluso corregir el, más bien el, las cloacas, el, las aguas negras, porque eso afectaba la salud de los vecinos y vecinas. Y ahí hemos hecho una inversión cuantiosa para corregir esta fuga, de hecho ya llevamos más de 70 fugas corregidas, o sea, colapsos de cloacas y de, 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 de colectores para que bueno la, 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 la familia bueno pueda tener mejores condiciones sí. de vida. Sí. Llaman y dicen que envíe una su gente de servicio social, alcalde, Ajá. que hay una señora que vive en condiciones precarias en la calle Artigas con Aragón. Artigas con Aragón, Aragón. Bueno, le, la, le... la licenciada Fanny debe estarlos viendo ahorita, sí. en todo caso está tomando nota el licenciado Pedro Artigas Cobarabón para hacerle la visita social. Sí, esto es, es importantísimo. Buenos días, pregunta al alcalde por qué, si a Paraguaná no llega la comida casa por casa, eh, y por qué en otros estados sí llega. Bueno, no, no sabemos, el alcalde. Ha estado llegando, aquí he estado sí. haciendo el trabajo minucioso, la reserva activa, hemos estado con la, los jefes y los líderes de calle, hemos estado trabajando. 
quizás no ha llegado con, con la prontitud y, la, y lo que uno desea y lo que uno quiere, pero sí ha estado llegando. Sí. Eh, la gente, eh, tengo como dos o tres mensajes de la gente de Marabén. Eh, allí tiene que haber algo que Hidrofalcón técnicamente tiene que resolver, porque a veces llega buena parte de los sectores de Marabén y otros no llegan. Yo creo que los técnicos sí. de la hidrológica se, tienen, se haciendo, tienen Martín, que determinar por de hecho, qué de llega hecho, agua y, y, de y cerca hecho, no llega. De hecho, yo mismo hice la observación que por Ajá. qué a, en la puerta Marabén había llegado muchos días. O sea, que yo decía, bueno, está bien. Eh, o sea, uno no se pone bravo porque llega todos los días, ¿no? Sí. Pero me extrañó ver por qué había muchos días. Y me, la explicación fue que estaban haciendo una, un, un muestreo, una, porque habían casas que no llegaban y a ver que si después de tantos días sí les llegaba. Entonces, eh, eh, para corregir eso, porque hay casas que no tienen la, el, las bombas uh -huh. y otras que sí tienen. Entonces, bueno, era porque, yo te lo confieso, yo no tengo una bomba para solucionar en mi casa. Si llega por gravedad, te sí. lo confieso y puedo dar permiso para que vayas a visitar porque cualquiera cree que es mentira uh -huh. lo que estoy diciendo. Llega por gravedad y entonces si un vecino eh, prende sus bombas, bueno, a mí tengo que esperar que les, se les llenen ellos para que llegara a la casa mía. Eso es la verdad. Bueno, entonces, bueno, se está haciendo, se estaba sí. haciendo ese estudio y creo que en la comunidad Cardón está pasando lo mismo, porque a unos vecinos, amigos, que viven allá casi cerquita del comando 131, no les llega, donde estaban uh -huh. antes los, los sindicatos, ¿te acuerdas? Sí, no? Bueno, ahí no le estaba llegando el agua, entonces tuvimos que enviarles agua por vía sí. cisterna. Eso debe estar pasando en otros sectores sí. también. Que hable con el gobernador, porque siguen uh -huh. apoyando, que no apoyen los bachaqueros, los policías que están bachaqueando con la gasolina. Bueno, es una denuncia que se está haciendo fuerte, se está haciendo ya viral. Bastante, Yo creo, bastante. Que, creo que es digno de hacer un paréntesis allí y averiguar. Pero Yo soy de la idea, Martín, y lo voy a plantear. Bueno, que el trabajo de inteligencia también se aplique allí, en las colas. Uh -huh. En las colas porque así como hay esa denuncia de los, de los, de los, de los funcionarios que están, estaban matraqueando, los presuntos funcionarios, hay que también revisar de la gente que está cambiando las placas. Para, pero yo no creo que mucho en eso, porque caramba, igualito tiene que ser una cola kilométrica para eh, surtir del combustible. ¿no? En todo caso, también este, noté mucho eh, cuando se estaban dando los salvoconductos, mucha gente privilegiada. Yo dije, bueno, tantos médicos sí. hay aquí. Entonces yo, bueno, yo creo que ahí hubo una mano muy suave sí. dándole esos salvoconductos a personas que en realidad no saben los médicos que... que, que, que Alcalde, que, que yo, a, aquí hay que investigar. Yo no, hay cree, que investigar. yo no creo tantas colas, chicos, que está a punto frío, tenga tantos carros todo, todos los días. Y todos los días. Aquí algo está pasando. Y todos yo, los días. No, yo, yo, tampoco, no, yo, yo, yo también yo, soy de yo, voy más allá. yo me atrevo a pensar que algo está pasando. A lo mejor ahí va chaquero, gente a su cola y está vendiendo gasolina y después la sale. Es posible. No posible, quiero ser todo. ilustrativo y pedagógico <ríe> con esto, pero de verdad que bueno, porque es un problema de conciencia. Es cuestión de conciencia sí. en este momento y bueno, y todo lo que aporte para minimizar este tipo de cosas, y repito, repito, lo reitero, no me cansé de decirlo, la idea es que cumplamos con la cuarentena y los mantengamos en nuestros hogares, y, cor y así cortar el vector de contagio, el vector de transmisión, que es lo que en realidad es el antídoto de este virus sí. que azota a la humanidad. Dicen que los funcionarios de las bombas que, que están cobrando 10 dólares por pasar los carros, otra de las también de las... Eso lo tengo eh, yo aquí, pero también lo tengo en mi, en mi teléfono, eso también. Sí. En Bellavista, por la calle Sucre, llega el agua a mitad de la calle y por la otra no, es lo que estamos hablando. Sí, sí. Esto está ocurriendo muchísimo en diversas partes de en diversas partes de Punto Fijo. Eh, buenos días, frente a los siete vivo, eh, frente a los siete tanques de Maravén, por aquí nunca llega el agua también. Ese, ese es el problema, ese es un problema que tiene que... Sí. Y, y sabe que se, se puso en evidencia cuando llegó el agua a los tanques que hacía años que no llegaba, cuando la impulsaron, algunas se destaparon, otras se rompieron, unos problemas, y donde no llegaba agua desde hace años, llegaba agua turbia, porque esas tuberías tenían ah, sucia, años sí. eh, eh, sucias. De hecho, de hecho este, yo hice la denuncia, bueno, participé en el ingeniero mmm, Maldonado. Maldonado de una fuga que había ahí de, en el puente de Santa Elena. Resulta que esa tubería, una tubería que habían colocado hace mucho tiempo y no, sí. estaba eh, inoperativa, Ahorita con, con la intervención de Andrés, con eh, José David, van, la, la pusieron a funcionar. Bueno, y, y se fracturó, por, sería por la presión, ¿sí? pero resulta que allá había una, una toma clandestina y la hicieron mal hecha y cuando le metieron presión se desprendió. De manera que ahí se, des, se desperdició el agua, bueno, por, por, por qué sé yo, por toneladas de sí. litros de agua. Que para las bolsas, no han llegado las bolsas CLAC 
en, en buena parte de Cariruana, alcalde, también es otra de, la, de las informaciones, que, de los mensajes que nos llegan. Para la bolsa, ¿para cuándo? Antiguo aeropuerto, parroquia norte, no tú convenemos comida y el agua tampoco. Ha, ha llegado, ¿cómo cumplimos la cuarentena así? Sigue el problema de que sí. llega a algunos sectores y a otros no. Sí, eh, eh, también, bueno, acuérdate también que hubo una, una disposición de algunos recursos de, 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 de las bolsas que estaban destinadas para unos sectores y la, la premura de los dos casos que se presentaron en el estaque, hubo esa prioridad sí. para llevarle todos los servicios para que minimizar y que la, la población de tanto de los taques como Villa Venina y la periferia donde estaban los dos niñitos que salieron positivos, sí. bueno, darle esa, esa atención a estos sectores. Hagan un trabajo de inteligencia en Caja de Agua, hay un guardia nacional que vende 20 litros de gasolina en 20 dólares, tiene pipas en su casa. Bueno, esta persona que me pasa este mensaje, no sabemos si es cierto o no, tiene que elaborar las pruebas también, porque, bueno, claro. porque pudiera ser que, que esto no es cierto, pero también pudiera ser que esto sea... Que Ante esto... la duda hay que investigar. Exacto. <risa> eh, eh, buen día, una persona mayor, tengo cinco meses... Eh, estoy casada, de, cansada de reportarlo. Dicen que eh, eso en las asintolaras frente al bodegón, número no, no está muy mal redactado a, a la persona que no se entiende casi nada y recuerde que lo estamos haciendo así el aire. Eh, buenos días, ¿cómo vamos a hacer los, bachaque, cómo vamos a hacer los bachaqueros de la gasolina? Eh, impiden que nosotros compremos. He hecho la cola tres veces. ¿Hasta cuándo? Dice esta... Esta otra persona, alcalde. Sí. Bueno, es lamentable, bueno, hay que investigar. Yo creo sí. que el gobernador y todo el, el comandante de la SODI y sí. todos los cuerpos de seguridad están haciendo un gran esfuerzo uh -huh. para llevar el suministro de la gasolina, para que esto funcione, para tener el orden, tener la calma y que cada quien pueda surtir su litrico de gasolina y algunos escrupulosos bandidos, que sí. no se les puede llamar de otra manera, empiezan a especular y a hacer negocio con este tipo de cosas. Vamos a aclarar una información. En la estación de servicio del municipio Falcón, la estación de servicio La Delicia, de allá del colega periodista Pedrito Colina, de la, Moruy. De, la de Morui, José Domingo Ludo, hoy estaba viniendo, estaba expendiendo combustible, pero bajo las restricciones de el, del gobierno. Era desde las seis y media de la mañana hasta las nueve y media de hoy. Tres pero horas. esta, sí, tres horas. Pero no era para, para todo público, sino para algunos sectores de, de salud, algunos distribuidores de alimentos, previamente permisados. Así que no era para otras personas. Él rogaba y hacían la mención en la mañana hoy en la, en la radio, que eran tres horas nada más y para las personas que estaban debidamente autorizadas. Entonces, y eso es importante porque ese ha sido uno de los sectores más golpeados del municipio de Falcón. ¿Cómo es posible que no le han dado apertura o expendio de gasolina a Pueblo Nuevo, chico? que la gente de ese sector tiene que venir a la estación de servicio de, de punto fijo. No, yo, yo tenía entendido que estaba la, que había actualizado la de, la de Adícora. La ¿no? de Adícora también. Pero, pero no sé, yo creo no, que está la de no, Adícora. No. Municipio de Falcón creo que tiene cuatro. La de Adícora, y dos, de dos en Pueblo Nuevo y la de Morubí. Y la de, y la de Morubí. Sí, de cinco. Sí. Y creo que la primera que está actualizada, y eso para, para con, con el debido permiso, porque son vehículos del gobierno que participan en los operativos, y en la distribución de alimentos, importante para ese sector, creo que es esa allá en las, en las delicias de, de Morubí. Eh, una gandola tiene 36 mil litros de gasolina. ¿Usted cree que en la bomba de eh, los maristas hay 1.300 carros? Esto lo digo yo, se acaba la gasolina. Dice, es, ese, era, era una cuenta que usted sacaba. Era parte del estudio. ¿no? Una o sea, cuenta que usted yo, sacaba yo, yo, de yo, que por qué no... si tiene 38 mil, échenle, échenle sí. 12 mil a cada una o 13 mil a cada una. Y entonces eh, se, se, se dispersa más y se evita la concentración, sí, 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 que sí, es lo perjudicial y el, y el para el trabajo. El se hace mucho más, más, más fluido, ¿no? Es, la, ah. es, es mi apreciación. Pero en todo caso, Martín, es, es, es fácil, eh, digamos, un motorizado, dos motorizados que hagan ese conteo, de los, un censo, anotarlo en los parabrisas con un graffiti. O sea, eh, la persona y, y se marca, mira, hasta aquí, 400 carros, hasta aquí llega, a, va a sala la gasolina, el 401, no hagas tu cola porque vas a perder tu tiempo y vas a, sí. por, es por gusto y dice, listo. Si eh, llegó el 400 y no lo alcanzó, y, a, algo pasó adelante, ¿no? Sí. Algo pasó porque... Al, a, algo pasó porque oh, exacto. Porque, no alcanzó. No alcanzó. Sí, Ahora, sí. fíjate la frustración, gente que pega el de 6, por 8, supuesto, por y por hasta 10 horas, no, yo y con, cuando está y, a punto de llegar... Con se acabó la conozco gasolina. Caso, ayer una, ayer una, una comadre, Antiel, eh, me dijo, estoy aquí frente al Club Miramar, 
para echar gasolina. Y yo digo, bueno, ¿cómo? Y anoche me llamó, eh, eh, después me llamó, no me alcanzó para llegar. Entonces, o sea que tuvo como ocho horas desde el Club Miramar, avanzó, avanzó, pero no llegó a la, a la estación de servicio. Sí. De Maracardón, que hace más de dos meses pagaron la bolsa y nada, el Consejo Comunal de allá no le da respuesta. Eh, el alcalde hizo referencia al Inca, todos sabemos cómo está trabajando, sí. eh, media, está a media máquina con los empleados de la, la, de la alcaldía. Estamos dándole, este, yo, yo tengo un programa. Sabemos el mal momento que sí. se está pasando en todo tengo Venezuela. Un programa alcalde, que alimento, yo le doy un bono. Sería un buen momento por lo menos reactivarlo. ¿no? Sí, sí, no, no, es que estamos, hemos estado trabajando en eso. Eh, de hecho, repito, le vamos a estar haciendo como enlace de los comerciantes, los proveedores de la Inca para que le, de, eh, de, le sirva. Uh -huh de proveedores a algunos bodegueros y comerciantes de sobre todo la parroquia sí. Santa Ana. Yo no sé si la gente exagera, ella vista, agua, ah, alcalde, que tienen gusanos allá. No, no sabemos si esto es eh, el verdad. Le recomiendo, pregunto al alcalde de Maracaibo, el sistema de alimentación para minimizar las colas. Yo no sé si desconocemos cómo no. está el sistema en Maracaibo. Colas de gasolina hay en todo el país. Sí, sí, sí. 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 Y Maracaibo tenía cola... Eh, y Mérida, eh, y ha estado eh, Táchira. Antes, del, antes de este problema, ¿no? Sí. Ahora imagínate cómo a, podrá estar. Aquí éramos felices, alcalde. Sí, señor. Yo creo que nunca, <risa> primera nunca, vez. primera vez sí. que nosotros estamos viendo acá, este, una persona mayor hace nueve meses que no tengo CanTV, lo he reportado, eso frente al BOD, por favor, necesitamos servicios. Alcalde, usted no puede ser gestor, chico, ante la precariedad de los servicios, chico. Bueno, el de can, de, no es su función, pero. No, usted, no, pero ese es mi trabajo. Parte, parte, parte de mi trabajo. No, parte de mi el trabajo. problema de, 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 de esto no, mismo, no, de, de no, la televisión por cable. Tú no tienes con idea. Tú no tienes idea de lo que uno se, comporta, uno se porta como fastidioso a veces Ajá. con esto, ¿no? Y, y a veces raya en, la, en, en eso, en, la, en el, el fastidio. Y cuando uno ve un caso, bueno, lo denuncia, lo, sí. lo, 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 lo tramita, lo, lo, lo presiona y, bueno, y hasta. Sí. Bueno. En Gafalca pagué hace dos meses y no hacen. La jornada. Yo creo que sí está llegando, usted está monitoreando esa situación, alcalde, lo del gas, con Gafalca. Eh, bueno, sí, hemos estado ahí con una funcionaria que le hemos puesto ahí enlace, eh, ahí muy poco lo que uno puede hacer de verdad. Sí. Eh, dicen que, eh, que adicional, que llegan los amigos de los amigos, que custodian las estaciones y entonces los dejan pasar y que no se sabe. La verdad es que hay mucha, mucha información de, de, de esta. Por eso te decía, mira, Martín. Si el comandante de la SODI pone un funcionario para que dice, mira, usted tiene aquí 1.200 litros, perdón, 12.000 litros, 12.000 litros, ah. y, le va a dar trein, trein, y le va a dar 30 litros a cada carro, uh -huh. y los carros, y aquí llega el 400, resulta y acontece que nada más llegó hasta el 350, oh, justifíqueme, ¿Por qué no eh, saltaron porque, esos 50? Ajá. Quiere decir que 50 se le colearon sí. para decir de buena manera que no sí. los vendió. Entonces, allí, responsable el funcionario para que alcance Alcalde, a los 400. Ese es igualito el problema del agua. Porque salen, salen como que son 1.200 litros de agua por segundo de allá, de Barranca y de Lisijo. ¿Por qué llega, bueno, allá tres, porque llega el 300? Bueno, que bueno. es lo más clandestina, no, que tuvería, que, a, a, fuga, averías, etcétera, sí, sí, etcétera, es, es correcto. etcétera. Eso. Yo creo que es verdad, esto debería bueno, cuantificarse también así es. en, en este sentido. Bueno, alcalde, ya vamos casi, ya vamos cerrando ya. Eh, alcalde, están cambiando las placas y llenan dos y tres veces. Yo no creo que haya llegado a tanto, no? chico. Que la gente que tenga una placa vieja, yo creo que... Y, y la ponga con otro número. Ahí, 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 o se las presta a otro, ¿verdad? Es posible. Entonces, ahora, ahí está la otra. No, 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 es que la vida. De manera aleatoria mira, con, mira, el carnet, yo, con el carnet del circuito. Mira, yo, esto, esto es el acabo. Si no pudiera pensar que la viveza criolla en estos momentos, ¿verdad? Un amigo que tenga una placa, un carro que esté parado, que esté malo, y tenga la placa, por ejemplo, cuatro, que le toca hoy, le quita las dos placas, le pone la placa cuatro. No, no, esto no puede bueno. ser. Alcalde. Aquí es donde tenemos que hacer el llamado a la conciencia de la ah, gente. Que todos necesitamos. Es correcto. ¿entiendes? Aquí nos va a matar más, no es la viveza criolla, Ajá. la astucia y la vagabundería. No, no, ya, ya raya la vagabundería. Ya, no, claro. Raya la vagabundería sí. y raya en la, en la inconsciencia, porque bueno, todos necesitamos, acuérdate, bueno, el, 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 el modo de movilizarnos, el modo de que, que, bueno, la economía, todo esto es función de, bueno, de, de tener esa gotica de combustible. Bueno, alcalde, llegando ya al final bueno, del programa, vamos Martín. a hacer entonces una revaluación de la situación. Bueno, lo que quiero decir eh, que estamos nosotros... bien, por lo menos de que no se ha detectado. No, bueno, caso. Lo, lo, lo de... eh, eh, preguntaban también no. 
policariruana también en la calle, con la observación de que la gente cargue su tapaboca, que sí. los que se suban a, la, a, la, a las unidades de transporte también carguen su tapaboca, etcétera, etcétera. Es importantísimo etcétera. que el colector o el chofer exige el tapaboca, por, inclusive por su, por su bienestar de él y de la, su familia, el mismo chofer, que exija eso. Eh, los funcionarios de, de Maceo están haciendo su trabajo, los bomberos ni se diga, haciendo todo lo que hay que hacer. Polifarcón trabajando, nosotros en la alcaldía, bueno, también recibiendo toda la información. A los líderes de calle, los jefes de calle, que les llegue un vecino o un familiar que viene del extranjero, for, este, formular el, el aviso, la, informarles que llegaron para nosotros tener un monitoreo para constante y, y hacer el seguimiento con, para este, bueno, de, ir descartando. De la información es que teníamos hace dos días, teníamos 109 eh, sospechosos sí. y ya hoy sí. tenemos nada más 60, quiere decir sí. que hemos dado alta y así como entran algunos sospechosos vamos dando de alta y vamos ya descartando. Sí. Eh, a nivel nacional, nuestro presidente, bueno, tiene, bueno, el seguimiento constante, apenas hay 129 casos positivos, ya le han dado de alta a más de 30 y bueno, continuamos con sí. la, el, 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 el cerco y, y trabajando en función sí. de llevar el mejor bienestar para nuestra comunidad. Ramón Hernández, no, temprano, Nico, nos envió un mensaje que se nos perdió entre tantos mensajes que tenemos allí, pero referido también a aquellas personas que tienen que ir a un centro médico, que tienen que ir a una UCI, que si también están permisándolo y están trabajando con ellos, dándole... Sí, bueno, incluso, fíjate, la, a mí me llegaban unos pacientes que le hacen diálisis eh, para que le hiciera el favor de, de, de buscarlos y de llevarlos, y le hemos estado haciendo ese trabajo en, con la licenciada Fanny, he estado trabajando, e incluso hacía falta el pital líquido para el, el centro de, de diálisis acá en Punto Fijo, sí. y bueno, hablamos con la, el amigo Andrés, y envió una gandola cargada de pital líquido. De manera que hemos estado bueno, gestionando y, como tú bien dices, a veces haciendo las funciones de gestor. Bueno, el, la, mis amigos, vecinos y vecinas que me ven, que me escuchan por esta prestigiosa televisora, bueno, el, el antídoto, el, el, la vacuna es mantenerlo en nuestras casas, la, eh, tratar de cortar en lo mayor posible el, la cadena de transmisión, ese vector que cada vez se minimizarlo y ir planchando esa curva sí. para que decir que Falcón y para Guaná está libre de ese terrible mal. Ojalá, ojalá, ojalá. Alcalde, hay, una, hay, hay algo también importantísimo, es que yo le voy a pedir tolerancia a toda la gente, ¿no? Porque hemos visto muchos problemas, muchos problemas en las estaciones de servicio con las colas, de gente que se altera, ¿verdad? Pero también, y de funcionarios que se alteran. Yo le voy a pedir que cada uno, tanto la gente ponga de su parte, como el funcionario. Mucha gente a lo mejor tiene razón o no tenga razón, o el funcionario también, pero tienen que ser soderan, tolerantes. Y yo he visto, de verdad, he presenciado algunos casos, ¿verdad? Entonces que la gente se molesta porque dejaron pasar, por lo menos me han denunciado, que dejaron pasar un árabe, y pagó y tal, la gente reclama, y entonces amenazan con llevar la presa, con insultarla, etcétera, etcétera. O gente que se molesta e insulta también al funcionario, eh, también a lo mejor con razón o sin razón, y en esto tenemos que ser también... O sea, hay, mucho, de todo. Hay, de, hay de todo. Hay de todo. De repente alguien que lleva un médico que lleva Ajá. el salvoconducto, que lo dejan echar, claro. y entonces el que está atrás cree que es un que vendió sí, el sí, cupo. Sí. Como puede ser que haya vendido el cupo, y entonces... Porque claro. es lo otro, ¿no? Ajá. Que ahí vende cupo. Vende cupo. Ah, okay. Ahí la gente que estaciona su vehículo, entonces se quita y para poner... Ven aquí que llegó el, llegó el otro para que se estacione ahí. Sí. No, de pero, todo ahí en no, el... No, pero el alcalde, <risa> lo, 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 lo de las placas, el cambio de placas, Ajá. no se lo cree ni chiqui. Se lo, se lo cree. <risa> Chiqui, gente que está acá cambiando, le pone una placa que tenga el número, se la presta a otro, o saca de un carro que esté estacionado, le pone las placas del número que toca y va. Yo, algo de hay algo de eso. Pues en Punto Fijo no hay tanto vehículo para no, hacerlo no, no, a tantas no colas, vehículo, no salvo cuando son tres números por, por vez eh, interdiario. Y creo que la última, que creo que cuando es el último son cuatro. Sí, ¿cómo, cuatro. ¿Cómo es que dice usted, profesor? Mi profesor de matemáticas, cifras <risa> o guarismos. <risa> no, no, sí. no, bueno. La idea es que, repito, buscar la manera de que todo y cada uno que requerimos de este, de este eh, el combustible no sea, se sea suministrado y que cada uno de nosotros también ponga de su parte para contribuir a cortar la cadena de transmisión. Ojalá, y vamos bien, de verdad que, que, que a pesar de todo, pero queremos, queremos, queremos pasar eximidos, chicos. Dios quiere queremos que... de verdad, y, y vamos bien. Que... Entonces, 
no bajemos la, la guardia, que vamos bien. Y ya avanzamos además en la cuarentena. Todavía las autoridades sí. nacionales, hoy es, es a criterio de las autoridades nacionales. Hoy es, sí. hoy es 17, llevamos sí. 17 días. Ayer me informaba un amigo que está en Aruba y había toque de queda. Ajá. Fin de semana, sábado y domingo, toque de queda. Es, es las medidas que están tomando ahorita porque se fueron ya tardías. Ajá. Y está en la situación mucho, está subiendo la curva en la hermana isla de aquí de, de Aruba. Wow. Los casos que están subiendo de una manera exponencial. Bueno, uno se da cuenta en Estados Unidos que tomaron las medidas muy tarde y ya uno ve como la, la, la Italia, Italia catastrófica. Bueno, Italia. Italia, bueno, pero fíjate tú, ya Estados Unidos superó Italia. Sí. En casos, en casos positivos, en no de muerte, sí, pero sí, no de muerte, sí, sí. Pero ya en Estados Unidos, ¿por qué? Porque no tomaron las medidas que se tomaron aquí a tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias alcalde. a ti, bueno, y a mis amigos vecinos y vecinas. Calma, cordura y colaboración y sensatez. Sí. No caer en la zozobra, no caer en, en la... Lo, lo peor es caer en ese nerviosismo y el temor. Vamos con calma, estamos haciendo lo que se debe hacer, con algunas fallas obviamente, se les recomienda cualquier observación y crítica constructiva. Sí. Y reiteramos el teléfono, eh, sí. alcalde. Eh, 0269. Yo creo que lo tenemos 258, ya, muchachos. 889. Nosotros lo tenemos. Ahí lo tenemos, ya está, ya, ya, eh, la, aparece correcto. en pantalla, alcalde. Ahí aparece entonces la sala situacional. Sí. Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana. Si Chiqui nos consigue gasolina, venimos mañana. ¿Eh? <risa> Tuvo el inmenso placer de moderar para ustedes Martín Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, Productor Nacional Independiente, 14747. Que pasen un excelente día en su casa, observen todas las disposiciones de las autoridades, sobre todo la autoridad sanitaria, y nos vemos mañana. orientación del presidente Nicolás Maduro y del gobierno.